সুপ্রে দর্শক আসসালামু আলাইকুম ডাস এটা সাপ্তাহিক সংবাদে আপনাদের স্বাগতম সাথে আছি আমি আকিব চৌধুরী শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিস নিউজ নিবেদিত সংবাদ শিরোনাম আজ পবিত্র শবেমের আজ এই দিন গত রাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আরও সেম আজিমে যান বাংলাদেশে আরও তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো সাতাশ সিলেটে বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম বার্ষিকী উদযাপন সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের আতশবাজি ফোটানোর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শততম চন্দ্রবার্ষিকী পালন সিলেট কাস্টমসে বঙ্গবন্ধু অক্সিজেন লবির উদ্বোধন বঙ্গবন্ধু মিডিয়া ও প্রেস কর্নারের শুভ উদ্বোধন করোনা ভাইরাসের কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হলেও বিভিন্ন বেসরকারি কোচিং মানছেনা নির্দেশনা কেক কাটার মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শতভ জন্মবার্ষিকী পালন করল ইমচা করোনা ভাইরাস থেকে সচেতন থাকার জন্য সিলেটি যুবকের ব্যতিক্রমি পদক্ষেপ এতক্ষণ শুনে সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আজ পবিত্র সবে মিরাজ ইতিহাসের এই দিনগত রাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আরও সে আজিমে যান এ কারণেই হিজুরির রজব মাসের ২৬ তারিখ রাত্রি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত মহামান্বিত ও তাৎপর্যপূর্ণ এই রাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে ফেরেস্তা জিব্রাদ আল ইসলামের সাথে সাত আসমান পরিভ্রমণ করে মহান আল্লাহর দিদার লাভ করেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাক্ষাৎ লাভ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন পৃথিবীতে ফিরে রসুল সাল্লাহ আল ইসলাম পুরো ঘটনা হজরত আবু বকর আদি আল্লাহর কাছে বর্ণনা করেন মক্কার কাফের রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের ঘটনাকে অবিশ্বাস করলেও তিনি নিঃসংশয় তা বিশ্বাস করেন এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম তাকে সিদ্দিকি বা বিশ্বাসী খেতাব দেন বাংলাদেশে আরও তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো সাতাশ জনে রোববার বাইশে মার্চ বিকাল সাড়ে তিনটার রাজধানীর বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্স মিলনায়তনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা তিনি জানান নতুন আক্রান্ত তিনজনের মধ্যে দুইজন দেশের বাইরে থেকে এসেছেন অপরজন আগের এক রোগী থেকে সংক্রমিত হয়েছেন নতুন আক্রান্তদের একজনের বয়স চল্লিশ বছর এবং অপর দুজনের বয়স যথাক্রমে তিরিশ ও বিশ তিনি আরও জানান গেল চব্বিশ ঘন্টায় মোট পঁয়ষট্টি জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এ নিয়ে মোট পাঁচশো চৌষট্টি জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং শনাক্ত করা হয়েছে মোট সাতাশ জনের মধ্যে সেব্রিনা বলেন করোনার হটলাইনে গেল চব্বিশ ঘন্টায় মোট তিন হাজার আটশো বারোটি কল এসেছে এর মধ্যে তিন হাজার সাতশো পঁচিশটি কল করোনা সংক্রান্ত সংক্রমিতদের সম্পর্কে তিনি জানান এই ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার সাতাশ জনের মধ্যে দুজন মারা গেছেন পাঁচজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন এবং বিশ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন সিলেটে বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রশাসন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি পালন করা হয় সকাল আটটায় সিলেট জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এ সময় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিআইজি বিভাগীয় কমিশনার সহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ পুষ্পস্তবক নিবেদনের পর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে নগরীতে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয় সকাল দশটায় জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ চৌহার্থাস্থ শহীদ মিনারের পাশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী মহিলা লীগ সিলেট মহানগর কৃষক লীগ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন বেসরকারি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষজন পরবর্তীতে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে বাংলাদেশ লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের সৌজন্যে মাতৃদুগ্ধদান কক্ষ ও মহিলাদের নামাজের কক্ষ উদ্বোধন করা হয় পরবর্তীতে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এছাড়াও সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পক্ষ থেকে এক দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে গত মঙ্গলবার সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে আতশবাজি ফোটানোর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শততম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় পরে কেক কাটেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মশিউর রহমান 
কাউন্সিলের ট্রেনেজের ডিআইসি কামরুল আহসান ও জেলা প্রশাসক কাজী এমরাতুল ইসলাম সহ স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ দর্শক ফিরে আসছে বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন সিলেট নগরীর কাজলশায় অবস্থিত কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেস আপনার সেবায় নিয়োজিত আমাদের সেবাসমূহ ডিজিটাল এক্স রে প্যাথোলজি আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ডোস্কোপি ও কোলোনস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত এন্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজার সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদবাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালাবাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের সিলেট কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু অংশীজন লবির উদ্বোধন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু অংশীজন লবির উদ্বোধন ঘোষণা করেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের সিলেট কমিশনার ডক্টর গোলাম মোহাম্মদ মনির বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কাস্টম এক্সাইজ ও বেড কমিশনার সিলেট কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু অংশজন লবির উদ্বোধন করা হয়েছে বুধবার বিকেলে পিতা কেটে কমিশনার ডক্টর গোলাম মোহাম্মদ মনির লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং বঙ্গবন্ধু মিডিয়া ও প্রেস কর্নারে শুভ উদ্বোধন করেন পরে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুজিব শতবর্ষে আগামী এক বছরে কাস্টম এক্সাইজ ও হেড কমিশনারের সিলেটের পক্ষ থেকে নেয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানান জাতীয় কমিটির যে ধ্যান এবং ধারণা এবং জাতীয় কমিটির যে মূল্যবোধ এবং চেতনা সেই উদযাপন জাতীয় কমিটির মূল্যবোধ এবং চেতনা থেকেই ধার নেয়া এবং সেখান থেকেই আমরা আমাদের নিজেদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করার এই ছোট্ট প্রয়াস আমরা নিয়েছি বঙ্গবন্ধু অংশীজন লবি এখানে যে মূল যে অংশ সেই মূল অংশটির নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কর্নার তো এই বঙ্গবন্ধু কর্নারটিও আমরা আজকে উদ্বোধন উদ্বোধন করলাম কিন্তু কর্নারটির যে মূল যে কনসেপ্ট যে ধারণা সে ধারণাটি আমাদের সম্পন্ন করতে এক বছর লাগবে বঙ্গবন্ধুর যে জীবনী সেই জীবনের উপরে সিলেট কাস্টমস ইউটিউব চ্যানেল এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শিরোনামে আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল এই দুইটি ইউটিউব চ্যানেল এবং অন্যান্য প্রিন্ট এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে বিভিন্ন স্থির এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্রে চলচ্চিত্রে ধারণ করে আমরা বঙ্গবন্ধু কর্নারে একটি স্মার্ট ডিজিটাল মিডিয়াতে দিয়ে দিয়েছি তাই নয় বঙ্গবন্ধু কর্নারে তার জীবনীকে ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করে তার শিক্ষা জীবন এবং তার রাজনৈতিক জীবনকে বিভক্ত করে আমরা ছোট ছোট করে একটি আর্ট স্বল্প দৈর্ঘ্য একটি আর্ট গ্যালারির মতো করেছি তার সাথে সেই আর্ট গ্যালারিতেও সময় কাটাতে পারেন এবং তার সাথে আমরা বঙ্গবন্ধুর উপরে রচিত যে বিভিন্ন বই উপন্যাস গল্প এবং গ্রামান্য এবং প্রবন্ধ রয়েছে এই সংকলনগুলোকে আমরা ছোট্ট পরিসরে একটি লাইব্রেরির মতো করে করে দিয়েছি আমাদের পিছনে যে আজকে যে সেট আপ দেখছেন সেই সেট আপটিকে ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু আরেকটি লাইব্রেরি বের হবে আমরা পরে দেখাবো সেই লাইব্রেরি লাইব্রেরিটাকেও আমরা এক বছরে সমৃদ্ধ করে আমরা বঙ্গবন্ধু কর্নারে ডেডিকেট করব আজকে থেকে ঠিক এক বছর পরে আমরা এরকম আরেকটি ছোট্ট প্রেস মিড দ্য প্রেস অনুষ্ঠান করে সেই দিন আমরা এই বঙ্গবন্ধু অংশীজন লবি যে নির্মাণ কাজ সেই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করব আশা করি বঙ্গবন্ধু আমাদের ভিতরে সিলেটে কাস্টমস কর্তৃক নির্ম নির্মীয়মান এই বঙ্গবন্ধু অংশীজন লবির মধ্যে বিভিন্ন চেতনায় বিভিন্ন ধারণায় এবং বিভিন্ন প্রকাশে বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে এবং সিলেটবাসীর মধ্যে বেঁচে থাকবেন এই যে মিডিয়ার দীর্ঘদিনের যে অনুভব অনুভূতি 
এই অনুভূতিটাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যই আমরা এই মিডিয়া এবং প্রেস কর্নারটি আজকে উদ্বোধন করলাম বঙ্গবন্ধুর নামে এই কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে একটি সমস্যার সমাধান ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোশ্চেন হিসাবে এখানে এবং তার আনসার হিসাবে এখানে সারাদিন এখানে দেওয়া হবে এই ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোশ্চেন থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে বসে তারা জেনে নিতে পারবেন যে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করার সময় অনলাইনে মোশন নিবন্ধন করতে গেলে যে সমস্যাগুলি হয় সেই সমস্যাগুলি কিভাবে সলভ করতে পারে সেই জন্যই কিন্তু এই ফাঁক বা ফ্রিকুয়েন্টলি আস কর্নার ডিজিটাল ডিজিটাল ফ্রিকুয়েন্টলি আস কর্নার খোলা হয়েছে এবং এই মিডিয়া এবং প্রেস কর্নার থেকে আমরা এটা ডেডিকেট করলাম সারা দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য এই ডিজিটাল মিডিয়া কর্নারকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীরের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভেট কমিশনারের সিলেটের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ শফিউর রহমান যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ বিন নাহাজুদ্দিন উপকমিশনার সৈয়দুল আলম সহকারী কমিশনার আহমেদুর রেজা চৌধুরী সহকারী কমিশনার প্রবাদ কুমার সিনহ সহকারী কমিশনার রবীন্দ্র কুমার সিনহ সহকারী কমিশনার শরীফ মোহাম্মদ আলমিন প্রমুখ এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন ও জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কাস্টমস এক্সাইজ ও বেড কমিশনারের সিলেট কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ডায়াল সিলেট টেলিভিশন সিলেট করোনা ভাইরাসের কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হলেও বিভিন্ন বেসরকারি কোচিং মানছে না এ নির্দেশনা গত বুধবার নগরের লামাবাজারস্থ বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে গিয়ে দেখা যায় সেখানে পূর্ণ উদ্যমে চলছে ক্লাস কোচিং মালিকদের নির্দেশনা না মানার ব্যাপার জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যেদিন ঘোষণা করা হয়েছিল ওই দিন তো আমরা ছাত্রটা পাইনি আমরা কিন্তু আজকে আমরা ক্লাস দিচ্ছি ক্লাসে আজকে আমরা বলে দিচ্ছি ক্লাস ছাত্র এ ব্যাপারে অভিভাবকেরা বলেন দীর্ঘদিনের বন্ধ তো এর জন্য হয়তো আজকে সিটটা দেওয়ার জন্য এরা খোলা রাখছে আর কি ক্লাস তো সব টিচার বাচ্চারাও তো আসে নাই আজকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে সিলেটের টিভি সাংবাদিকদের সংগঠন ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইমজা রাত আটটায় জাতির পিতা জন্মক্ষণে ইমজার কার্যালয়ে কেক কাটেন ইমজার সদস্য সহ আগত অতিথিবৃন্দ এর আগে সকালে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় সন্ধ্যায় কেক কাট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইমজা এর সভাপতি ও যমুনা টিভির ব্যুরো প্রধান মাহবুবুর রহমান রিপন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন এটি নিউজের সিলেট পুর প্রধান সজল ছত্রী করোনা আতঙ্কে সারা দেশ যখন স্থবির তখন সিলেটের জনগণকে সচেতন করতে ব্যতিক্রমে এক উদ্যোগ নিলেন এক যুবক আজ রবিবার সিলেটের বন্দরবাজারের করোনা থেকে সচেতন থাকার উপায় সম্বলিত ব্যানার হাতে দাঁড়িয়ে থেকে দেখা যায় এক যুবককে উক্ত ব্যানারে নগরবাসীদের সম্বোধন করে প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের না হওয়া বাইরে থাকা অবস্থায় মাস্ক ব্যবহার করা জনসমাগম এড়িয়ে চলা সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার বিষয়গুলোকে তুলে আনা হয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী আপডেট জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ডালস লেট টোয়েন্টি ফোর ডট কমে এছাড়াও ফেসবুক ও ইউটিউবে ডালস লেট লিখে আপনারা ভিজিট করতে পারেন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ